আসসালামু আলাইকুম এন্ড ওয়েলকাম ব্যাক কেমন আছেন সবাই আশা করি ভালো আছেন তো আমরা হচ্ছে আমাদের প্র্যাকটিক্যাল টাস্ক শুরু করব আমরা অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড জাভাস্ক্রিপ্ট নিয়ে কথা বলতেছিলাম ওকে তো আমরা একটা নতুন একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করে নিই আমি হচ্ছে ফোল্ডারের নাম দিলাম হচ্ছে ও ও জে ওকে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড জাভাস্ক্রিপ্ট মোস্ট অফ দি আমি জাস্ট আমি রিপ্লেস করে দিলাম ওকে আমি হচ্ছে এটাতে হচ্ছে ইনডেক্স ডট এসটিএমএল ফাইল এবং মেইন ডট জিএস ফাইল হচ্ছে দুইটা ফাইল আমি অলরেডি ক্রিয়েট করেছি অলরেডি আমার জাস্ট রিপ্লেস হওয়ার কারণে আসলে দুইটা ফাইল আগে ক্রিয়েট করা ছিল ওকে তো আমি হচ্ছে এটাকে হচ্ছে আসলে টেক্সট এডিটর ওপেন করি আমি হচ্ছে বাই ডিফল্ট হচ্ছে আমার ডিফল্ট এডিটর হচ্ছে ভিজুয়াল স্টুডিও কোড আপনারা আপনাদের যে যেটা ইউজ করেন না কেন কোনো অসুবিধা নেই যে কোনো এডিটর আপনি ইউজ করতে পারেন ওকে কোনো সমস্যা হবে না তো যেহেতু আমি হচ্ছে ভিজুয়াল স্টুডিও কোড ইউজ করবো তো আপনি যদি ভিজুয়াল স্টুডিও কোড ইউজ করেন তাহলে হয়তো বা আমার মতো যে এক্সপিরিয়েন্সটা আছে সেটা আপনি পেতে পারেন ওকে তো দেখা তো আমরা হচ্ছে একটা ইনডেক্স ডট এসটিএমএল ফাইল ক্রিয়েট করে নিলাম ইনডেক্স ডট এসটিএমএল ফাইলের মধ্যে হচ্ছে আমি টাইটেলটাকে চেঞ্জ করে দিলাম এবং আমি একটা যেটা করলাম সেটা হচ্ছে আমি একটা স্ক্রিপ্টকে হচ্ছে লিঙ্ক করাইলাম সেটা হচ্ছে মেইন ডট জেএস ওকে আমি অলরেডি মেইন জাস্ট মেইন ডট জেএস নামে একটা ফাইল ক্রিয়েট করলাম আমি আপাতত সব রিমুভ করে দিচ্ছি তো আসলে এটা কি লিঙ্কিং হয়েছে কিনা এটা আমি কিভাবে বুঝবো আমি একটা ওয়েতে বুঝতে পারি সেটা হচ্ছে কন্ট্রোল তারপর হচ্ছে ক্লিক দেওয়ার পরে আপনি আসলে দেখতে পাচ্ছেন আসলে লিঙ্ক হয়েছে আর আপনি যদি ব্রাউজারে দেখতে যান যেটা হচ্ছে আসলে অন্যান্য এডিটরের আপনি যেহেতু এই সুযোগটা পাবেন না এই ফিচার্সটা পাবেন না যে ক্লিক করে আপনি আসলে ডেস্টিনেশন ফাইলে যেতে পারবেন তার মধ্যে আমি যেটা করি বেসিক্যালি সেটা হচ্ছে কনসোল ডট লগ এভাবে আমরা দেখি সাপোজ হ্যালো ওকে আসলে এটা লিঙ্ক আপ হলে আমাদেরকে আসলে কনসোল এই ম্যাচটা দেখাবে তো তার আগে হচ্ছে আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ইন্ডেক্স ডট এস টিম ফাইলটাকে হচ্ছে আমাদেরকে ওপেন করতে হবে তো আমি হচ্ছে বাই ডিফল্ট আপনি সে নর্মাল আপনার যেটা ডিফল্ট ব্রাউজার সেটা তো ওপেন করতে পারবেন কিন্তু আসলে আমি ডিফল্ট ব্রাউজার ওপেন করলে একটা অসুবিধা হবে সেটা হচ্ছে আমি এখানে যত কোডেই লিখব না কেন আসলে আমাকে বারবার হচ্ছে আপডেট করার জন্য বারবার রিফ্রেশ করতে হবে ওকে ব্রাউজারে তো আমি হচ্ছে এটা চাচ্ছি না আমি এই কারণে আমি যেটা করবো সেটা হচ্ছে আমি লাইফ সার্ভার হচ্ছে ওপেন করবো তো লাইফ সার্ভার ওপেন করলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে আমি যখন এখানে কোনো কোড লিখবো অথবা কোনো কোড এডিট করবো এটা হচ্ছে লাইভ আপনার ব্রাউজার হচ্ছে রিফ্রেশ হবে ওকে আমাকে আর এক্সট্রা একটা স্টেপ নিতে হবে না যে আমি হচ্ছে বারবার রিফ্রেশ করার দরকার পড়তে পারে ওকে সেই স্টেপটা আমাকে নিতে হবে না তো যাই হোক আপনি হচ্ছে যেটা করতে পারেন সেটা ওকে তো তাহলে হচ্ছে আমরা কথা বলতে চাইছিলাম যে আমরা হচ্ছে এখন রাইট তাহলে রাইট ক্লিক করে হচ্ছে আমরা হচ্ছে এটা ব্রাউজার হচ্ছে সরি লাইফ সার্ভার হচ্ছে ওপেন করব তো ওপেন হচ্ছে লাইফ সার্ভার দিব লাইফ সার্ভার দিলে আসলে আমাদের একটা বাই ডিফল্ট যে ব্রাউজার আছে আপনার সেই ব্রাউজার হচ্ছে ওপেন হবে এখানে একটা সার্ভার ক্রিয়েট করছে এবং সার্ভার হচ্ছে আপনার ইন্ডেক্স ডট এসটিএম ফাইলটা হচ্ছে আসলে সার্ভ হয়েছে ওকে তো আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে কি একটা ব্যাপার হচ্ছে আপনি যদি লাইফ সার্ভারটাকে ইনস্টল করতে চান আপনি এখান থেকে জাস্ট আপনার এক্সটেনশনের এখানে ক্লিক করে আপনি জাস্ট লাইফ সার্ভার এখানে সার্চ করলে আপনি পেয়ে যাবেন ওখান থেকে আপনি ইনস্টল করতে পারবেন ওকে ওকে তাহলে আমরা আমাদের কাজে চলে যাই সেটা হচ্ছে আমি এটাকে একটু মিনিমাইজ করি যাতে করে হচ্ছে আমরা ব্রাউজার আর সাথে হচ্ছে আমাদের এডিটরটাকে সাথে দেখাইতে পারি যাতে আমাদের ট্র্যাক করতে সুবিধা হয় আপনারাও যাতে হচ্ছে ইজিলি হচ্ছে বুঝতে পারেন ওকে আমি হচ্ছে বাকি ট্যাবগুলো হচ্ছে ক্লোজ করে দিচ্ছি আপাতত ওকে তো আমি হচ্ছে ইন্সপেক্ট এলিমেন্টে যাচ্ছি ইন্সপেক্ট এলিমেন্টে যাওয়ার পরে আমি আসলে আমার মেসেজটা দেখতে পারবো মোস্ট প্রবাবলি যে আসলে দেখি আমাদের কোনো সমস্যা হচ্ছে কি না ওকে তাহলে আমাদের এখানে আসলে হ্যালো দেখা যাচ্ছে ওকে তো আমি হচ্ছে ইএস লিঙ্ক ইউজ করতেছি তো আমি হচ্ছে ইএস লিঙ্ক আসলে আপনি বেটার কোড লেখার জন্য হেল্প করবে তো যেহেতু একটা আমাদের আমি আসলে কিছু 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 কোড লিখবো সেটা আসলে আপনাদেরকে এক্সপ্লেন করার জন্য যেটা আসলে বেস্ট প্র্যাকটিস না অথবা হচ্ছে আসলে লেখা উচিত না এভাবে কিন্তু আমি আসলে আপনাদেরকে যেহেতু এক্সপ্লেন করবো এই কারণে আমি ওটা হচ্ছে কোডটা হচ্ছে ওইভাবে লিখবো তো আমি হচ্ছে এই কারণে হচ্ছে যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে ইএস লিঙ্ককে আগে ডিজেবল করে দিতে পারি ওকে তো ইএস লিঙ্ক কি ডিজেবল করা খুব ইজি আসলে খুব প্রবলেম করবে মানে আসলে মানে রেড বাকি রেড সাইন দেখাবে আর কি এটা হচ্ছে একটা প্রবলেম আর কি ওকে যাই হোক তো এই হচ্ছে আমাদের মেসেজটা আমি রিমুভ করে দিলাম আমি এটা দেওয়ার মানে হচ্ছে যে আমাদের এটা আসলে কানেক্টেড হয়েছে কিনা সেটা
আমরা হচ্ছে যে ফাংশনকে যদি লিখি এভাবে যে ফাংশন सपोज আমরা একটা ফাংশন লিখলাম সেটা হচ্ছে পারসন আমরা একটা ফাংশনকে লিখলাম সেটা হচ্ছে পারসন ওকে তো আমরা নরমাল ফাংশন যেভাবে ডিক্লেয়ার করি এভাবে আমি ডিক্লেয়ার করলাম তো আমি জাস্ট এখানে একটা যেটা করলাম সেটা হচ্ছে আমি হচ্ছে এখানে হচ্ছে একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করলাম আর सपोज আমি ভেরিয়েবলটার নাম দিলাম হচ্ছে কনস্ট নেম শামিল ওকে এবং আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে আমি কনসোল করলাম console dot log suppose আমি যেটা দিলাম হচ্ছে name আমি name টা না ইয়া করে আমি হচ্ছে first name দিই okay এখানে first name first sorry okay तो এখন আমাদের কি এটা call করতে হবে তাই না তো আমি যদি এটাকে কল করি আপনারা জানেন যে আসলে ফাংশন কিভাবে কল করতে হয় তো আমি এটা এভাবে কল করলাম আমি সেভ করলাম সেভ করার পর আসলে আমাদের এখানে শামিম দেখাচ্ছে কারণ জাস্ট আমি এখানে যেহেতু বলে দিয়েছি যে আসলে কনসোল ডট লগ ফার্স্ট টাইম তো এখানে এই লেভেলে আসলে এই স্কোপে যে ফার্স্ট টাইমটা হচ্ছে শামিম ফাংশনাল স্কোপে তো এখানে আমাদের এটা দেখাচ্ছে এখন আমরা জানি আমরা যদি লিখি যে টাইপ অফ পারসন ওকে টাইপ অফ তো টাইপ অফ যেটা কি ইন্ডিকেট করে সেটা আসলে এটা কি ধরনের টাইপ আমরা জানি জাভাস্ক্রিপ্টে বিভিন্ন ধরনের টাইপ আছে যেমন স্ট্রিং নাম্বার তারপর হচ্ছে আপনার তারপর হচ্ছে আপনার বুলিয়ান ওকে এরকম অন্যান্য অনেক টাইপ আছে তো পাঁচটা থেকে ছয়টা টাইপ আছে তারপর হচ্ছে সিম্বল ওকে তারপর কমপ্লেক্সের মধ্যে হচ্ছে আসলে অবজেক্ট তারপর ফাংশন ওই টাইপ ওই টাইপগুলো আছে ওকে কিন্তু যাই হোক ওটা আমাদের আসলে ডিসকাস করার ব্যাপার না এখানে তো আমরা যদি হচ্ছে টাইপ অফ পারসন যদি এখানে দেখি তাহলে সেভ করি সেভ করলে আসলে পারসনটা এখানে কল হচ্ছে আমি এটা জাস্ট আমি জাস্ট কল ছাড়াই হচ্ছে ইয়া করলাম এখন আমি যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে আমি কনসোল করতে পারি ওকে ওকে আমি যখন সেভ করলাম তাহলে দেখেন এটা আসলে একটা ফাংশন ওকে কিন্তু আমরা এটা জানি না যে আসলে ফাংশনটা হচ্ছে বিহাইন্ড দা সিন আসলে এটা একটা জাভা স্ক্রিপ্ট অবজেক্ট ওকে তাহলে আমরা সেটা কিভাবে পেতে পারি সেটা আমরা পেতে পারি যে আপনি যদি কনসোল ডট লগ না দিয়ে যদি হচ্ছে আপনি যদি কনসোল ডট ডিরেক্টরি দেন মানে ডট দেন ডিআইআর ডট দেন তাহলে আমি যখন সেভ করব সেভ করার পর কিন্তু ফাংশন এখানে দেখাচ্ছে কিন্তু আমি এটা কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে আমি টাইপ আপটা উঠিয়ে দিচ্ছি আমি জাস্ট দেখতে যাচ্ছি আসলে পারসনটা আসল রিপ্রেজেন্টেশন কেমন আমি অলরেডি বলেছি আসলে মানে ফাংশন হচ্ছে আসলে বিহাইন্ড দা সিন হচ্ছে একটা অবজেক্ট ওকে তো আমি জাস্ট কনসোল ডট ডিআইআর দিলাম এবং ফাংশনটার নাম লিখলাম আমি আসলে দেখতে যাচ্ছি ফাংশনটা রিপ্রেজেন্টেশনটা কেমন তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম যে আসলে দেখাচ্ছে আসলে এটা হচ্ছে একটা ফাংশন ফাংশন আছে ফার্স পারসন ফাংশনটার নাম ওকে বুঝলাম এটা ফাংশনের নাম হচ্ছে পারসন দেন আসলে এটা কি আপনাদের কাছে ফ্যামিলিয়ার কিছু মনে হচ্ছে অবশ্যই ফ্যামিলিয়ার কিছু কারণ হচ্ছে দেখেন এটা শুনলে একটা অবজেক্টের মতো প্রপার্টি আছে ভ্যালু আছে প্রপার্টি আছে ভ্যালু আছে তার মধ্যে একটা প্রপার্টি হচ্ছে ফাংশনের নেম ওকে তার মানে আপনি যে আমি যখন ফাংশনটাকে ডিক্লেয়ার করলাম পারসন ফাংশনটাকে তখন বেসিক্যালি আমরা যেটা করেছি আমরা বিহাইন্ড দা সিন যেটা করেছে সেটা হচ্ছে আসলে নেম নামে একটা প্রপার্টি ক্রিয়েট করেছে এবং নেমের ভ্যালু হচ্ছে পারসন মানে এই ফাংশনটার নাম ওকে এখন তার মানে হচ্ছে আপনি একটা কাজ করতে পারেন সেটা হচ্ছে আসলে যেহেতু একটা একটা অবজেক্টের মতো কাজ করতেছে আপনি চাইলে পার্সনের সাথে হচ্ছে আপনি কোন একটা প্রপার্টি অ্যাড করে দিতে পারেন এবং প্রপার্টিটা হতে পারে হচ্ছে আপনার একটা প্রপার্টিটা হতে পারে একটা হচ্ছে স্ট্রিং হতে পারে একটা ফাংশন ওকে এটা আপনি অ্যাড করে দিতে পারেন অ্যাড করে দিতে পারেন যেমনটা আমরা অবজেক্টের সাথে করি ওকে তো সাপোজ আমি যদি হচ্ছে আমি যদি ব্যাপারটা এভাবে যদি লিখি যে পার্সন ডট সাপোজ আমি দিলাম হচ্ছে লাস্ট নেম লাস্ট নেম আমি দিলাম হচ্ছে হাসান ওকে আমি যখন সেভ করলাম সেভ করলাম তাহলে একটা জিনিস খেয়াল করেন সেটা হচ্ছে ফাংশনের আমি ফাংশনের মধ্যে জাস্ট অবজেক্টের মতো ফাংশনকে আমি হচ্ছে ইউজ করতে পারতেছি আমি ফাংশনের লাস্ট নেমটা দিয়ে দিলাম হচ্ছে এখানে হাসান ওকে লাস্ট টাইম হাসান দিয়ে দিয়েছি কিন্তু আমি যখন ফাংশনটাকে কল করব আমি যদি ফাংশনটাকে কল করি সাপোজ আমি যদি ফাংশনটা কল করি কল করার সাথে কিন্তু শুধু শামিম আসছে কিন্তু আসলে লাস্ট নেমটা এখানে আসে নেই আপনি যদি সেখানে লাস্ট টাইমটা যদি ডিক্লেয়ার করেন লাস্ট টাইম ডিক্লেয়ার করেন আসলে এখানে রেফারেন্স অ্যারো দেখাচ্ছে ওকে কারণ সে লাস্ট টাইমটা খুঁজে পাচ্ছে না কিন্তু আমরা তো অলরেডি বলে দিয়েছি যে ফার্স্ট টাইম ডট লাস্ট টাইম কিন্তু আসলে কেন পাচ্ছে না ওকে এটা একটা মানে গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস সেটা হচ্ছে আমি আমরা যখন হচ্ছে ফাংশনকে অবজেক্ট হিসাবে ইউজ করব তখন আমরা কোনো প্রপার্টি যখন অ্যাড করব কোনো প্রপার্টি সেটা আসলে এক্সিকিউটেবল না ওকে আপনি যখন ফাংশনটা কল করবেন আপনি এটাকে এক্সিকিউট করতে পারবেন না আপনি শুধু আমাদের একটা মাত্র একভাবে হচ্ছে সেটাকে পেতে পারবেন সেটা হচ্ছে
डट लास्ट नेम ये जो अपनी कल करें शुदुम्रेटा पे सेव कर लम तो देखें तो हमें बेसिकाली एखे हासान देखा ओके तो आशा करी बुझे ना अपनारा तो আসলে ফার্স্ট সনের সাথে শুধুমাত্র হচ্ছে আপনি একটা স্ট্রিং একটা মানে এটা কি বলে সেটা হচ্ছে যে আপনার প্রপার্টি হিসেবে শুধুমাত্র হচ্ছে আপনি লাস্ট টাইম একটা ভেরিয়েবলের মতো ভেরিয়েবলকে অ্যাড করতে পারবেন না ব্যাপারটা তা না একটা প্রপার্টি অ্যাড করতে পারবেন ব্যাপারটা তা না আপনি এখানে চাই ফাংশন অ্যাড করতে পারবেন যেমন আপনি যদি চাই যে ফার্স্ট সন ডট ফুল নেম ফার্স্ট সন ডট ফুল নেম আমরা যদি এটাকে ফাংশন ডিক্লেয়ার করি ফাংশন सपोज আমি তাহলে হচ্ছে এখানে सपोज আমি বলতে পারি যে কনসোল डट लग सपोज हमें दिल शामीम ओके शामीम हासान जस्ट हमें जस्ट देखान सेव कर लगे एखे अपना किसु आसबें কিন্তু এখানে ফাংশনের ভিতরে হচ্ছে আপনি হয়তো বা এখানে দেখতে পারবেন যে আসলে ফুল নেমটা হচ্ছে একটা ফাংশন তাহলে আপনি কীভাবে কল করতে হবে ঠিক হচ্ছে আমি যেও দেখে দেখেছিলাম আপনাদেরকে সেটা হচ্ছে পার্সন ডট ফুল নেম ওকে ফুল নেম আপনি যখন সেভ করবেন তখন আসলে পুরো ফাংশনটা চলে আসতেছে কিন্তু আমি যেটা ফাংশনটাকে সেইভাবে কল করতে হবে ওকে তো তাহলে আশা করি বুঝছেন আপনারা আসলে এখানে আনডিফাইন্ড আসতেছে কারণ আসলে ফাংশনটা কোনো কিছু রিটার্ন করে নাই যাই হোক তাহলে আমাদের এখানে কনসোল ডট লগ লাগবে না বেসিক্যালি কারণ আমরা যেহেতু কোনো কিছু রিটার্ন করে নাই ওকে তো তাহলে আশা করি বুঝছেন আপনারা আসলে ফাংশনটা বাইন্ড দা সিন অবজেক্ট হিসাবে কাজ করে আমি এটা কেন দেখিয়েছি সেটা হয়তো আপনারা হচ্ছে সামনে হচ্ছে আমি এক্সপ্লেন করব যে আসলে ফাংশনটা অবজেক্টের মধ্যে কীভাবে কাজ করতেছে এবং এই ফিচার্সটা কাজে লাগিয়ে আমরা কীভাবে হচ্ছে আমরা আমাদের যে অবজেক্ট ওয়েন্টেড যে জাবা স্ক্রিপ্ট আছে সেটা ফিচার্সগুলো হচ্ছে কাজে লাগাইতে পারে ওকে তো আশা করি বুঝছেন আপনারা এবং নতুন কিছু শিখছেন তো দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে আর যদি হচ্ছে ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন কমেন্টসে জানাবেন এবং আমাদের ফেসবুক ফেসবুক গ্রুপেও চ্যাট করতে পারেন ওকে দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে আসসালামু আলাইকুম